ఎన్ని సీరియల్స్ చేసినా చీల సౌత్రవంతి హీరో కానీ మనందరికీ ఇప్పటికీ గుర్తున్నారు మనందరి ఫేవరెట్ యాక్టర్ హాయ్ అండి హాయ్ అనంత కిషోర్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఐ యామ్ ఫైన్ హౌ ఆర్ యు నేను చాలా బాగున్నాను ఎందుకు బాగా టైర్డ్ అయినట్టున్నారు కదా షూటింగ్ కదా షూటింగ్ కదా నేను మార్నింగ్ నుంచి జరుగుతూనే ఉంది నాన్ స్టాప్ అవుట్ డోర్ అనుకుంటా కదా ఈ రోజు ఈ షూటింగ్ యా అవుట్ డోర్ కాదు బయట వేరే లొకేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ లొకేషన్ దాంట్లో చేసి వస్తుంది ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్ అరెస్ట్ అయ్యారా లేదంటే అరెస్ట్ చేశారా నేనే నేను ఎప్పుడు అరెస్ట్ అవ్వను అరెస్ట్ చేయిస్తాను క్యారెక్టర్ అలాంటిది జనరల్ గా మీకు విలన్ క్యారెక్టర్స్ బాగా ఇష్టం విలన్ రోల్స్ బాగా ఇష్టం అని విన్నాను నిజమైన యా యాక్చువల్లీ అందుకే ఈ మధ్య అలానే ఉంటున్నారు బయట కూడా అట్లేం లేదు చూసేవాళ్ళకి అలా అనిపిస్తుంది కానీ నాతో ఉండే ఫ్రెండ్స్ కి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి నా గురించి బాగా తెలుసు నేను ఇందాక చూస్తున్నాను చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు అట్ ఫస్ట్ లుక్ చాలా మందికి అలాగే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం మన వర్క్ ఏంటో చూస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు చూసే వాళ్ళకి అదే అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇంత సీరియస్ గా ఉన్నారు అని బట్ అది వాళ్ళని ఉద్దేశించో లేకపోతే వాళ్ళ ఇది కోసం అని కాదు మన వర్క్ ప్రెషర్ లో మనం ఉంటాం కాబట్టి అలా ఉంటుంది అండ్ శ్రవంతి సీరియల్ తో చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాము ఆ సీరియల్ బాగా గుర్తుంది ఇప్పటికీ కూడా అందరూ పెద్దవాళ్ళు మా అమ్మ వాళ్ళు అందరు గుర్తు పెట్టుకునే సీరియల్ బాగా చూసేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న అదే సౌండ్ శ్రవంతి సీరియల్ వినిపిస్తూనే ఉండేది సెవెన్ శ్రవంతికి సీక్వెల్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు అని విన్నాం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం కూడా తొందరలోనే టెలికాస్ట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రేక్షకుల ముందుకు రాను జమనియా జమని అమ్మో మళ్ళీ అదే జమనిలో ప్రొడక్షన్ అదే ప్రొడక్షన్ సేమ్ ప్రొడక్షన్ డివై చౌదరి గారు ఆయన ప్రొడక్షన్ లోనే వస్తుంది సేమ్ మన ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఆ బ్యానర్ నుంచి రీసెంట్ గా ఒక మూవీ కూడా చేస్తున్నారు అని విన్నాం ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ యా రీసెంట్లీ ఒక మూవీ ప్రవీణ్ ఐపీఎస్ అని ఒక మూవీ చేశాను అది ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారి బయోపిక్ లాంటిది సో దుర్గా గారు డైరెక్టర్ అండ్ మంచి యూనిట్ తోటి చేసాము చాలా తక్కువ టైంలో ఒక మంచి మూవీ చేసాము అది కూడా మోస్ట్లీ ఈ మంత్ ఎండ్లో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది షూట్ అయిపోయిందండి మొత్తం అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయింది డబ్బింగ్ షూటింగ్ అన్నీ అయిపోయింది ప్రమోషన్స్ ప్రమోషన్స్ మోస్ట్లీ ఒక టూ త్రీ డేస్లో స్టార్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా కలుద్దాం అనుకుంటున్నాను షూర్ అండ్ ఏంటి ఐపీఎస్ పోలీసుల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది ఇప్పుడే పోలీస్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర స్టూట్ జరిగింది అంటే ఆ కథ వేరు ఈ కథ వేరు ఇందులో కథలో ఒక పార్ట్లో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది బట్ ఆ సినిమాలో మేజర్ పార్ట్ ఆయన క్యారెక్టర్ అంటే హీఈస్ ఏ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ సో మేజర్ పార్ట్ అంతా పోలీసుకి సంబంధించిన స్టోరీయే అండ్ ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ బయోపిక్ కాబట్టి ఆయన ఎలా వచ్చారు ఎంత కష్టపడ్డారు ఆయన ఐపీఎస్ అయిన తర్వాత ఏమేం జరిగినాయి అనేది ఆ సినిమా మేజర్ స్టోరీ ఉంటుంది అండ్ శ్రవంతి తర్వాత స్టార్డమ్ వచ్చిన తర్వాత మూవీస్ లోకి వెళ్ళారు మళ్ళీ ఇటువైపు సీరియల్స్ వైపు ఎందుకు వచ్చారు అట్లే లేదు అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ మనం వచ్చిన ఆపర్చునిటీ ఏదైనా సరే చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే మూవీ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు సీరియల్ చేయకూడదు అని రూల్ ఏం లేదు అఫ్కోర్స్ మూవీలో చాలా బిజీ అయితే సీరియల్ వచ్చేయం బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు అంత బిజీ మూవీ ఆఫర్స్ రాలేదు ఆ టైంలో బట్ అడపా దడపా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి సో మేజర్గా ఏంటంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ అవకాశం ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు వచ్చినా ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా దీన్ని ఒక ఏమంటారు మనకి అవకాశం ఇచ్చిన ఒక తల్లి లాంటిది కదా దాన్ని కాదనుకోలేము ఎప్పుడైనా మంచి ఆపర్చునిటీస్ బట్ చాలా మంది మూవీస్ లో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు మెయిన్ లీడ్స్ గా చేసిన వాళ్ళు సీరియల్స్ లో కూడా వస్తున్నారు వాళ్ళకి రెమ్యూనరేషన్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు టీవీలో చూసిన ఆ స్క్రీన్ ఫేస్ ని చూసిన వాళ్ళు సీరియల్ ఫేస్ ని చూసిన వాళ్ళు మూవీలోకి తీసుకోరు అంత ఈజీగా మూవీలో తీసుకున్న చిన్న చిన్న రోల్స్ ఇస్తారు మెయిన్ లీడ్ మేజర్ క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వరు అని చాలా మంది ఒపీనియన్ మీరు ఏమంటారు దాన్ని ఇది వరకు రోజులు అలా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది ఎందుకంటే టెలివిజన్ అయినా అటు వెబ్ సిరీస్ అయినా మూవీ అయినా ఎవరైనా సరే యాక్టర్ అనేవాడు పర్ఫామ్ చేస్తే అది ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ అఫ్కోర్స్ దాన్ని తగ్గట్టుగా అతను సరిపోతే ఆ క్యారెక్టర్కి ఆహార్యం అంటే అతని గెటప్ సరిపోతే డెఫినెట్గా ఆపర్చునిటీలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇదివరకు రోజులు అంత ఉండేది కదా మీరు అన్నట్టు అప్పట్లో టెలివిజన్ చేస్తే సినిమాల్లో ఫ్రెష్గా ఉండరు అనే ఫీలింగ్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మంచి పర్ఫార్మర్ కావాలి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ఆ క్యారెక్టర్కి సూటబుల్ అయితే వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అది టెలివిజన్ నుంచి అయినా కూడా వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు చేంజెస్ అంటే అఫ్కోర్స్ మనం యాజ్ అన్ యాక్టర్ మనం చేంజెస్ ఇవ్వాలి లేకపోతే ఆడియన్కి మొనాటనస్ ఫీలింగ్
వీటన్నిటిని చూసిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది యాక్టర్ గా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది వరకు రోజుల్లో ఓన్లీ రీజనల్ ఫిల్మ్ అంటే ఒక రీజనల్ కి సరిపోయేది ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వరల్డ్ వైడ్ అందరికీ తెలుగు వాడు అంటే ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీలో మనం ఉన్నాం అలాంటి ఇండస్ట్రీలో మనకు కూడా అవకాశాలు వస్తున్నప్పుడు మనం వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ గురించి ఇప్పటిదాకా ఎవరు పిల్లలేదు రాలేదు కూడా మేబీ వస్తే అప్పుడు నా మైండ్ సెట్అప్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అంటే వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నా ఫాలో అవుతున్నారా నార్మల్గా నేను చాలా తక్కువ ఫాలో అవుతాను సెవెన్ సీజన్స్లో ఒక్క సీజన్ కూడా లేదు ఎప్పుడు నేను అంత సీరియస్గా ఫాలో అవ్వలేదు బిగ్ బాస్ మేజర్గా అంటే నేను అలవాట్లేదు నాకు చూడలేదు ఇంతకుముందు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినప్పుడు విన్నాను బిగ్ బాస్ నాకు సెట్ అవుతుందో లేదో అని అన్నారు మేబీ అనుకున్న అది కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే సి అక్కడ బిగ్ బాస్లో ఏంటంటే ఓకే నేను కంప్లీట్గా వాచ్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి సిచ్యువేషన్ అనేది బట్ చాలామంది చెప్పడం ఏంటంటే బీయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అక్కడ వెళ్ళినా కూడా నీలాగా నువ్వు ఉండాలి అంటారు ఓకే బట్ నేను ఒక్క అప్పుడప్పుడు కొన్ని గ్లెన్స్ గ్లాన్స్ చూసినప్పుడు అందులో అనిపించింది ఏంటంటే అంత ఏదో పోరాటం లాగా అనిపించింది అందులో నేను సెట్ అవుతాను లేదు అని చాలాసార్లు అనిపించింది అందుకనే దాని మీద ఎక్కువ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు అంటే మీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ కంప్లీట్లీ ఇంట్రోవర్ట్ ఇంట్రోవర్ట్ అంటే మనసులోనే అన్ని దాచుకుంటే దాచుకోవటం ఏం లేదు లైక్ అంటే మేజర్గా మనం వచ్చిన వాతావరణం అట్లా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి కదా ఒక మనిషి మీద సో అలా మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎక్కువ మాట్లాడి అందరితో కలుపుకోలుగా లేను ఫస్ట్ నుంచి సో అలాగే నేను నాకు నేనుగానే ఉంటాను మోస్ట్లీ అండ్ లవ్ మ్యారేజ్ అని విన్నాం కదా ఎలా అసలు లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను ఎలా అంటే టెన్త్ క్లాస్లో చూసాం లవ్ చేసాం అలాగే పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది లవ్ ఇంటర్వ్యూ అన్ని ఇంటర్వ్యూ జనరల్ ఇంటర్వ్యూ ఓకే అంటే ఫస్ట్ నేనే ప్రపోజ్ చేశాను తర్వాత తను కూడా ఇష్టపడి అది కూడా చెప్పడానికి అట్లా కాదు అంటే ఈ చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను కదా మళ్ళీ అదే క్వశ్చన్ అడిగారని అంతే ఓకే అలా జరిగిపోయింది ఇలా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పిల్లలు వెరీ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ మనం ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు మనిషి నిజంగానే హ్యాపీగానే ఉంటాడు బట్ కొంతమంది ప్రేమించిన అమ్మాయిని చేసుకున్నప్పుడు టార్చర్ భరించే వాళ్ళు ఉంటారు కాదన్నా అదే ఆ పాయింట్ అడుగుదాం మీరు అడగబోతున్నారని నేను ఊహించే నేను చెప్పేస్తున్నాను నా లైఫ్ లో అలా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై వైఫ్ టార్చర్ డామినేషన్ మేల్ డామినేషన్ ఫీమేల్ డామినేషన్ ఏమీ న్యూట్రల్ గా ఉంది న్యూట్రల్ మొత్తానికి ఎలా ఉంది లైఫ్ సీరియల్ లైఫ్ ఆపర్చునిటీస్ సీరియల్ ఇండస్ట్రీ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్ పెరిగినాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఛానల్స్లో మేజర్గా చాలా సీరియల్స్ రన్నింగ్లో ఉన్నాయి సో ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ చాలా మందికి చాలా అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అండ్ అదే కాకుండా ఇందాక చెప్పినట్టుగా వెబ్ సిరీసెస్ మధ్య మధ్యలో సినిమాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చి వైడ్ ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయింది అందరికి ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ అలాగే ఇవన్నీ కాకుండా యూట్యూబ్ స్పెషల్గా అంటే ఇవన్నీ కాదు నేనే సపరేట్గా చేసుకుంటాను వాళ్ళకి కూడా ప్లాట్ఫామ్ ఉంది యూట్యూబ్ సో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ ఛానల్ పెట్టుకుని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఇప్పుడున్న ట్రెండ్లో లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనమాట సో మంచి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ టాలెంటెడ్ ఇవాళ కాబట్టి ఇంకో రోజు నీది అనేది ఇక్కడ గ్యారంటీ మీరు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నారు యాక్టర్గా మీకున్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో మీకు చాలా మూవీస్ ఓటీటీ ఫిలిమ్స్ అవన్నీ వస్తుంటాయి బట్ ఎందుకు ప్రాజెక్ట్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు ఒప్పుకోవట్లేదు నేనేం లేదండి అంటే మేజర్గా మనకు ఆపర్చునిటీ రావాలి అది కరెక్ట్ టైంకి అన్ని రకాలుగా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అలా ఉన్నప్పుడు మనం డెఫినెట్ చేస్తాం బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ప్రతి యాక్టర్కి సినిమా ఈజ్ ద అల్టిమేట్ ఒక ఆశ అక్కడ చేయాలని దానికోసమే చాలామంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కానీ దానికోసం మనం వెళ్ళే జర్నీలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సినిమా పెద్ద సినిమా ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ టెలివిజన్లో మనం చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తే మళ్ళీ ఈ ప్రా ఆపర్చునిటీ పోతుంది సినిమా అనేది ఒక జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్లో అయిపోతుంది సీరియల్ అనేది ఇయర్స్ తగ్గట్టు ఉంటుంది అంటే అది మన గవర్నమెంట్ జాబ్ లాగా ప్రతిరోజు జరుగుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే యూ కెన్ గో ఎనీవేర్ ఎక్కడేం చేయొచ్చు వెండి తెర బుల్లి తెర ఈ రెండిట్లో ఏది చూస్ చేసుకుంటారు రెండు రెండు కళ్ళు లాంటివి రెండు కళ్ళు ఏ కళ్ళు కావాలంటే ఏం చెప్తాం ఈ డైలాగ్ రొటీన్ డైలాగ్ రొటీన్ డైలాగ్ ఓకే సో వెండి తెర బుల్లి తెరలు అంటే అఫ్ కోర్స్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇప్పుడు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంత అంతా మనకి ఫౌండేషన్ ఇచ్చింది అంతా కూడా
వీ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఫ్యామిలీ లైక్ ఇక్కడ ఒక అన్న తమ్ముళ్ళు లాగా లేకపోతే ఒక అక్క చెల్లె లాగా వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అందరూ అట్లా జల్లైపోతారు దట్ ఈస్ గుడ్ ఆల్సో ఎందుకంటే మనం జర్నీలో ఇట్లా ఒక అటాచ్మెంట్ లేకపోతే మొనాటన్స్గా మనం చేయడం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంటి వాతావరణమే ఉంటే మనం కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం ఇక్కడ రాబుద్ధ అవుతుంది ఒకసారి వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయినప్పుడు అట్లీస్ట్ పర్సన్స్తో మింగిల్ అవుతున్నప్పుడు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అలా ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేను చేసే సీరియల్స్ అన్నింటిలో కూడా నా కో ఆర్టిస్టులు అందరితో ఇక్కడ సురేష్ కళ్యాణ్ ఇట్లా ప్రతి అందరితో హ్యాపీగా ఒక ఫ్యామిలీ బాండింగ్ లాగా మేము కలిసి చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తారు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇంకా చేయలేం వద్దు ఇండస్ట్రీ వదిలేద్దామని చెప్పేసి అలా అనుకున్న రోజు మనం చచ్చిపోయినట్టు లెక్క ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీని కోసమే వచ్చాం ఇక్కడ ఏదో ప్రూవ్ చేసుకుందాం అని వచ్చాం కాబట్టి అలా అనుకోకూడదు అంటే అలాంటి ఫీలింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ అసలు జీరో అనుకున్నప్పుడు మేబీ ఆ ఫీలింగ్ రావచ్చు బట్ కళామ తల్లి ఎప్పుడు కూడా మనకి నిజంగానే లోపల గట్టి ఫీలింగ్ ఉండి ఇండస్ట్రీ కోసం తప్పన ఉంటే వీఆర్ నాట్ డన్ వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ డే హియర్ ఆపర్చునిటీ వైజ్ నాకు నాతో పాటు అందరికీ ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే సెవెంత్ సీరియల్ చూసిన తర్వాత నేను చిన్నప్పటి నుంచి అనుకునేదాన్ని మీనా గారు వైఫ్ మీ వైఫ్ అని చెప్పేసి నాకే కాదు చాలా మందికి ఆ డౌట్ ఉండేది ఇండస్ట్రీలో లేని వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను అంటే ఇప్పుడు నేను మీడియాకి వచ్చాను కాబట్టి ఓకే నాకు తెలుసు బట్ అందరూ అలాగే అనుకునే వాళ్ళు దాన్ని చూసి మీకు ఏం అనిపించేది బయట టాక్స్ అనుకుంటారు అంటే అనుకునే వాళ్ళు ఎన్నైనా అనుకుంటారు కానీ రియాలిటీ అనేది వేరే ఉంటుంది కదా సో లైక్ చూసే వాళ్ళకి అట్లా అనిపించవచ్చు బట్ రియాలిటీ అది కాదు సో నేను ఎప్పుడు అది అఫెండ్ అవ్వలేదు I'm not worried about that. On screen ki off screen ki difference enti milo? On screen is profession, off screen is my life. Ante access ela untadi edana different quality. Quality ante em ledu. Off screen chaala reserved ga untanu. On screen chese tadapudu professional ga and jovial ga untanu. Off screen chaala reserved ga untanu. Adhe chaala mandi naatho unna problem entante chaala serious ga untam antaru gaani. Nen enduku I like I like to be myself but outer world ga adi vere ga anipistundi. Inda mi cheppam kada. కానీ నాతో ఉండే వాళ్ళకి అది తెలుసు అది కాదు అని అంటే అర్థం చేసుకోవడం అర్థం చేసుకోవడం బేసిక్గా లైక్ అంటే కొత్త వాళ్ళతో ఇమీడియట్గా నేను మింగిల్ అవ్వలేము మేబీ దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ ఓన్గా సీరియల్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఉద్దేశం ఏమైనా లేదు చేయట్లేదు మేబీ ఫ్యూచర్లో చెప్పలేము కానీ ఇప్పుడైతే యాజ్ ఆఫ్ నో లేదు అసలు ఉద్దేశం లేదు లేదు ఎందుకని ఎందుకంటే నాకున్న ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్రెండ్స్ సీరియల్స్ ఉన్నాయి శ్రీరామ్ మన నా ఫ్రెండ్ శ్రీరామ్ కూడా తను చాలాసార్లు సజెస్ట్ చేశాడు ఎందుకు నన్ను హ్యాపీగా చేసుకుంటున్నావు కదా ఎందుకు ప్రొడక్షన్ అని చెప్పాడు బట్ చేయొచ్చు చేస్తే దానికి సపరేట్ టైం కేటాయించాలి దానికి చాలా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మనం దానికి కొంచెం డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేయాలి డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ అసలు ఇప్పటిదాకా ఆలోచన లేదు మేబీ ఫ్యూచర్లో చెప్పలేను యాక్టర్గా కాకుండా ఇంకేం అవ్వాలని నేను యాక్టర్ కాకపోయింటే నేను యాక్చువల్గా ఇండియన్ ఆర్మీలో ఎయిర్ ఫోర్స్లో చేద్దాం అనుకున్నాను ఆ ఎగ్జామ్స్ కూడా రాసాను చిన్నప్పుడు బట్ అవ్వలేదు అది అంటే నేను తర్వాత ఇంకా ఐమ్ ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ బేసిక్గా స్పోర్ట్స్ ఆడుతూ తర్వాత ఇందులోకి వచ్చాను యాక్టింగ్లోకి వచ్చేసాను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో థియేటర్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల యాక్టింగ్ వైపు వచ్చేసాను నేను అండ్ మిమిక్రీ కూడా చేసేవారు అని చేసేవాడిని చేసేవాడిని అస్సలు ఆ ప్రజెంట్ ఏం చెప్పుకోవట్లేదు కదా ఇప్పుడు చేయట్లేదు కదా చేస్తే చేస్తున్నా అని చెప్తాను ఒకప్పుడు చేశాను బట్ ఇప్పుడు చేయట్లేదు ఎవరినన్నా మీ సీరియల్లో ఉప్పన సీరియల్లో ఒక్కరినైనా ఇమిటేట్ చేస్తాం ఉప్పిన సీరియల్లోనా మా హీరోయిన్ బాగా నవ్వుతుంది నవ్వుతుంది ఇలా నవ్వుతుంటుంది శ్వేత గారు శ్వేత గారిని ఇమిటేట్ శ్వేత గారిని ఆవిడ ఇమిటేట్ చేయలేం ఎందుకండి ఆమె ఆవిడ యూనిక్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లీజ్ అలా అందరూ ఇక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లీజ్ నవ్వేటప్పుడు పెక్యుల్ గారు నవ్వుతుంది అది కొంచెం క్యాచీగా అనిపిస్తుంది అందుకని శ్వేత గారిలో ఏమి డిఫరెంట్ క్వాలిటీకి అనిపించలేదా శ్వేత తను యాక్చువల్ నాకు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు మేము కలిసి ఒక డ్యాన్స్ షోలో కూడా చేసాము పాత ఫ్రెండ్సే మేము నైస్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ గుడ్ హ్యూమన్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్న అందరు కూడా లైక్ వీఆర్ ఆల్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ ఎందాయి చెప్పినట్టుగా మేము అందరం కలిసి కూర్చుని తింటాము ఒకే చోట సో అలా ఒక మంచి బాండింగ్ ఉంటుంది మా అందరి మధ్య షీలా సింగ్ కావచ్చు శ్వేత కావచ్చు అండ్ తన హీరోయిన్ అండ్ విజయ అలాగే సురేష్ కళ్యాణ్ మా కో ఆర్టిస్ట్ అందరూ అభి ఇప్పుడు అభి తర్వాత ఇంకొక అతను వచ్చాడు కళ్యాణ్ అతని పేరు కూడా కళ్యాణ్ సో అందరూ లైక్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీగా బాగుండింగ్ బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ వెళ్ళా నేను
లైక్ అది ఎవరు చెప్పుకోవడానికి మగోడి జీవితం ఆడదాని వయసు అడగకూడదు అంటారు కదా అలా ఇది అసలు అది ప్రొడ్యూసర్ అయితే మీరు మీరు నన్ను అడిగితే నేను చెప్తాను మీరు ప్రొడ్యూసర్ కాదు కదా మీరు అవ్వాలి మీరు అవి ఇంకా పది మాలాంటి నేను అవ్వాలని ఫ్యూచర్లో అవ్వచ్చు చెప్పలేను కానీ ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ లేదా ఇది ఎందుకంటే నేనే ఇంకా కొన్ని సెట్ చేసుకోవాల్సిన చాలా ఉన్నాయి అలాంటిది నేనే సెట్ అవ్వకుండా ఇంకా నేను పది మంది సెట్ చేసేంత సీన్ నేను తీసుకోలేను ఇప్పుడు అండ్ టీవీ ఇండస్ట్రీలో ఫేవరెట్ క్లోజ్గా ఉండే ఫ్రెండ్ టెలివిజన్లో చాలా మంది ఉన్నారండి అంటే నేను క్రికెట్ ఫస్ట్ నుంచి బాగా ఆడేవాడిని కదా అక్కడి నుంచి కూడా అలాగే చాలా మంది సీనియర్స్ సమీర్ భయ రాజీవ్ భయ శ్రీరాము ఇట్లా అందరూ రమేష్ ప్రయ కానీ ఇప్పుడు మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ అతను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఆడు నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఫిమేల్ యాక్టర్స్ ఫిమేల్ యాక్టర్స్ అంటే ఇది చాలా పెద్ద కాంట్రవర్షియల్ విషయం అండి ఎందుకంటే చాలా మంది ఉన్నారు ఒకరి పేరు చెప్తే ఒకరి పేరు చెప్పలేదని ఫీల్ అవ్వచ్చు అందుకని అందరూ మంచి ఆర్టిస్టులు కో ఆర్టిస్టులు అందరూ మమ్మల్ని పెట్టుకోకూడదు అని కాదులేండి అంటే లైక్ సే ఎవ్రీబడి ఆర్ లైక్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ లవబుల్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు మేజర్గా ఆయన అండ్ త్రివిక్రమ్ గారు చాలా ఇష్టం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు వచ్చిన అందరు కొత్త డైరెక్టర్ అందరు కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు అందరు ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ చిరంజీవి గారు యాక్ట్రెస్ యాక్ట్రెస్ అనుష్క అండ్ ఫ్యామిలీ విషయానికి వస్తే టైం ఎలా ఇస్తారు వాళ్ళకి స్పెండ్ చేయడానికి ఫ్యామిలీతో టైం అంటే యూజువల్గా ఇంట్లో ఉన్న టైం అంతా వాళ్ళకే ఉంటుంది పెద్దగా షాపింగ్స్ కూడా నేను వెళ్ళను సో మేజర్ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నంత టైం వాళ్ళకే కేటాయిస్తాను ఎందుకు ఫ్యామిలీ అంటే షాపింగ్స్ ఒక్కటే గుర్తొస్తాయి కాదు అట్లానే కాదు మేజర్గా చాలా మందికి ఇంట్లో ఉండటమే ఎక్కువ ఇష్టం అనిపిస్తుంటుంది నేను చెప్పే ఇంట్ ఇంట్రోవర్ట్ లాంటి నాలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా నలుగురు వెళ్ళి షాపింగ్లు వాళ్ళందరూ మనల్ని అడగటం చెప్పడం అలాంటి కనుక ఇంట్లో ఉండి హ్యాపీగా ఉండటం బెటర్ అనిపిస్తుంది పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది నాట్ దట్ లైక్ వాళ్ళు మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాను కదా మనం మన ఇదిలో ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్యామిలీతో అందరు గుర్తుపడతారు కదా సీరియల్ యాక్టర్ లేదా యాక్ట్రెస్ మీరు అని అడుగుతారు కదా సో అలా అడిగినప్పుడు మీకు ఏమో అనిపిస్తుంది చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది లోపల ఫీల్ ఏమో అరే బలే అడుగుతున్నారే అని ఇన్నర్ ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కానీ ఫ్యామిలీతో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మన పర్సనల్ టైం కూడా వాళ్ళు ఇది చేస్తున్నారా అనిపిస్తుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ వాల్యుబుల్ టైంని మాకు ఇచ్చినందుకు నెక్స్ట్ మూవీ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రమోషన్స్లో మిమ్మల్ని కలవాలి ఇదే ఇలాగే కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో చూసారు కదా ఉప్పిన సీరియల్ సెట్ లొకేషన్లో యాక్టర్స్ తోటి బోల్డ్ అనే కబుర్లు చెప్పుకున్నాం మరొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం